こんにちはズンダモンなのだこんにちは私は四国メタンと申します今日は秋田まで行って取りに行ったのを応援をしに来たのだ前説のみとホーリーホック戦に引き続きのアウェー観戦で中4日のアウェー日程なのだそういえば秋田といえば東北キータンなのだやめて動画の趣旨と関係ないわそれじゃ気を取り直していくわよここはどこなのだ駅らしくないのだここは羽田空港よ東京在住なら新幹線ルートもあるのだズバリ時間をお金で買ったのよベタな言い方なのだ現実には飛行機で東京から秋田の方が料金は安いわよなら飛行機の方が新幹線よりも安くて早いでいいのだただし羽田空港も秋田空港も中心部に行くには時間がかかるのよマイカーがなければバスとか電車で移動するでしょその移動費用も合わせるとやっぱり新幹線の方が安いわあとの細かい解説は大手旅行系 YouTuber の動画を参照するといいのだいつもネタ集めをしているんだけどこれは感動したのだどうしたのブラウブリッツ秋田の岩瀬社長のインタビュー動画が YouTube に上げられていたのださっくりだけど具体的な目標を掲げて実行しようとする姿勢なのだ私も見たけどとても丁寧なインタビューね謙遜して発言しているんだけど決算書を向き合った上でクラブの社長に就任して立て直したのはすごいのだ動画には触れられていないけど秋田は以前に観客数を水増しして協会から罰金を受けたことがあるわ秋田は2017年に J3 を優勝したにもかかわらず J2 昇格のライセンス規約で昇格ができなかったのそのような背景には J リーグの構造的な規約が水増しにつながったとも考えているのだそれを踏まえ動画を見終わってから気になって秋田のバランスシートを見てみたわ話すと長くなるから割愛するけど2021年度に関しては誘導比率も 200% を超えていて健全な運営だと思うのだ売り上げや費用など数字の話をするのは簡単だけどそれじゃどうやって売り上げを上げて費用を落とすかってことはとても難しいわね得た資金で選手補強に使ってさらにチームを強くするサイクルがあればいいけどやっぱり現実はうまくいかないのだ。秋田駅からスタジアムまで歩くのだちょっと遠いんじゃないざっくりだけど30分ぐらいは歩いたのだ秋田駅から路線バスで行けるけどせっかくだから行きは歩きにしたのだまあこれはこれでアウェーの楽しみ方ねスタジアムに着いたのだ坂道がないから意外と疲れなかったわお昼にお寿司食べちゃったからスタブルは見送るのだ高い寿司食べるから。それじゃスタジアムに入るのだ少数精鋭の鳥サポねちなみにオール裏アウェー席は70枚前もしかチケットが売れていないのだ前説のミト戦のアウェーよりも少ないわねキックオフ時間は18時だし翌日は月曜日だししょうがない部分もあるのだ
みんな端にいるわねちょっと様子見するのだすごいわね大分から持ってきたのだ荷物の超過料金も発生したみたいねこれはこれで別動画で編集して動画にあげたいと思っているのだ真面目路線で作りたいから私たちはいないかもね本当に動画をあげるとしたらモザイクかけたりするからあまり期待しないでほしいのだ水戸線の敗北もあったから気合い入っているわね今回は戦術システムブラウブリッツ秋田の分析は割愛します試合の最後まで応援するのだ次はどこのアウェーなのだ次は9月14日の大宮 RD じゃよちなみにその日は平日開催よやっぱりニットねだからニットじゃないのだ夏休みを利用して大宮と富山のアウェーに行くのだそれならいいけどそれでは大宮線のアウェー観戦機を楽しみにするのだ今回もご視聴ありがとうございました